Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero ensinar pra vocês a fazer cuscuz. Eu creio que muita gente sabe, mas tem umas pessoas que não sabem. Minha amiga Cris Justino, esse vídeo é especial pra ela. Ela pediu pra que eu ensinasse a fazer esse cuscuz. É muito simples, ele é feito com esse floco de milho, a milharina que vocês têm, pode usar aquele flocão também de milho, que é esse aqui, ó. Ele é bem baratinho, gente, é menos que dois reais no mercado. Esse meu aqui veio na cesta que o marido passou a receber lá na empresa que ele trabalha. Então, ó, eu vou ensinar pra vocês como é fácil só pra mim, ele não come. Dificilmente ele comeu um cuscuz, gente, o marido é difícil pra comer. Então, eu vou fazer, eu gosto de tomar café de manhã, né, que ele sustenta bem. Então, eu vou fazer aqui, ó, uma xícara de chá. Vocês podem fazer o tanto que vocês quiserem, o tanto que dê pra família de vocês. Eu vou fazer só uma xícara de chá. Então, eu vou colocar aqui nessa vasilhinha mesmo, como é pouquinho. E eu vou fazer ele salgado. Então, eu vou colocar aqui, ó, sal. Eu vou colocar bem pouquinho. Vou abrir aqui, ó. Vou colocar bem pouquinho sal. Bem pouquinho. Prontinho. E agora com essa xícarazinha aqui mesmo, eu vou pegar um pouquinho de água aqui, ó, na, na torneira. Vou molhar o cuscuz e vou mexer. Vou mexer, vou molhando aos poucos e o ponto eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Gente, o ponto é esse, que ele fica parecendo uma paçoca é, quando a gente quebra ela, ó, tá vendo? Você vai jogando água aos pouquinhos e vai mexendo, porque é preciso hidratar a massa. Aí deixa descansar por alguns minutinhos, deixa descansar por uns 5 minutos. Quando eu tô com muita pressa, eu nem deixa descansar e funciona. Mas é bom que a massa fica mais gostosa, tá bom? Então deixa descansar por alguns minutinhos. E depois eu vou colocar aqui na cuscuzeira, o nome dessa panela é cuscuzeira. Eu já coloquei um pouquinho de água aqui embaixo. A minha cuscuzeira tá assim porque eu deixei queimar uns legumes nela e não consegui limpar. <risos> Limpei só um pouco, tava bem pior, né? Tava pior do que isso aqui. Eu não consegui limpar com um bombril normal, não consegui. Acho que eu tenho que comprar aquele assolã, aquele... Palha de aço, né? Mas voltando aqui. Então, aí vou despejar essa massa aqui e vou levar ao fogo por uns 10 minutinhos. Como é pouquinho, acho que uns 10 minutinhos ela já fica boa. Depois, gente, como eu faço é, reeducação alimentar, eu vou comer ela só com margarina normal ou com manteiga. É o que eu tiver em casa. Mas vocês podem estar tá acrescentando ovo... É, calabresa, o que vocês tiverem assim, carninha, uma carninha fritinha, é, linguiça, o que vocês tiverem, que vocês podem estar tá acrescentando, misturando e fica uma delícia de dar água na boca, mas isso engorda demais, então eu só como desse jeito. Então esse aqui eu mostro pra vocês quando estiverem pronto. Ó, já tá aqui no fogo, eu coloquei no fogo mais baixo que eu tenho e ele tá cozinhando. Quando tiver pronto, gente, eu vou mostrar pra vocês. Abafei. Quando tiver prontinho, eu mostro pra vocês como que ficou. Voltei pra mostrar pra vocês é, o resultado do cuscuz já prontinho. Olha só, ele fica assim, ó. Fica bem soltinho. Não demora muito porque é pouca quantidade, mas se você for fazer maior quantidade... Eu vou comer com margarina mesmo normal, que é a que eu tenho aqui. Aí eu gosto de tomar com cafezinho preto. Pode tomar com leite também. É, quando eu era criança, e algumas vezes eu ainda faço, eu pego o café, coloco a margarina, pego o café, coloco aqui dentro, faço aquele... <risos> e como, gente? Adoro! Isso eu fazia quando era criança. Nunca esqueci. Aí eu misturo, que eu gosto assim, bem molhadinho. <risos> a gordice. Aproveito que é a primeira refeição da manhã, então eu capricho. E... Eu mexo bem direitinho e tomo com café. 
tá bom? Então, vocês podem incrementar da maneira que vocês quiserem. Vocês aí que fazem cuscuz, como que vocês fazem? Deixem aí no comentário pra eu saber o que, que vocês acrescentam, o que, que vocês fazem de diferente. Porque cada um, cada localidade né, desse país... Faz de um jeito diferente, conhece de um jeito diferente. Esse é o meu jeito, aprendi com a minha mãe e eu adoro. <risos> então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijão e tchau, tchau!